山猪公。等一等，讲小顺子，一路走好。你放心，我一定把这件事情彻查清楚，还你一个公道。还没请问，阁下是？林公子，咱们借过说话好吧？真没想到，堂堂的总督大人能给一个狱卒上香啊！我身为两广总督，怎么说也是地方父母官。我家里出了这样的事情，你们说我能不管吗？有魏大人这样的父母官，咱们师傅有救了。哎，话先别说得太早。铁师傅能否获救，关键得靠证据。好，不过让我先来认一认。林公子，你是大师，是，你们四位是阳城四怪。哎，戴小兰，安姑娘。大人，怎么会认识我们？是铁师傅告诉我的。你见过三哥？我师傅现在怎么样了？你既然见过我师傅，就应该知道我师傅是被冤枉的。我去见他，是因为我想把整个事情的来龙去脉搞清楚，这样我才能确定从何处下手调查。敢问大人？真的相信我三哥是无辜的吗？<笑>看看你们，都成了惊弓之鸟了。我若是与那贵宝为伍，去监狱的时候，我直接把铁桥三做掉得了，我何必来找各位呢？嗯，对不起，大人，小兰不是故意怀疑大人的。啊，不过今天我可不是来调查线索的，而是替铁师傅来传话的。啊，姑娘，大人，铁师傅告诉我说，让小顺子丧命的毒药，就是毒死安堂主的毒药。不瞒大人，之前我在观察小顺子尸体的时候，也有同样的想法，只是一直不敢确认。是不是两者都是指甲发黑？敢问大人，师傅有没有说过？毒药到底是什么？啊，他也不知道是什么毒药。不过从药性发作的症状来看，应该属于同一种毒药。铁师傅还说，小顺子在死之前，说出了下毒的人。谁？谁？谁？那贵宝的护卫，顾英。和我想的一样，现在就去找顾英，给小顺子报仇。各位，走，各位。千万不要轻举妄动！我告诉你们这些，就是想让你们心里有个数，以免打草惊蛇。再说了，顾英也未必就是主谋。嗯，大人，人都撤走了。人事都撤了，可是小顺子却留在了人们的心中啊。要怪就怪铁桥三，他的弟子们山洞里太强了，一大堆人排着队去送葬，不知道的还以为我广州遭难了呢。我是真没想到，小顺子一个小小的狱卒，竟能惹出如此大的事端、啊。归根结底都是铁桥三惹的祸，铁桥三不死，早晚还会惹出麻烦。我看归根结底是你办事不利吧。当然，我会尽力弥补，只是不知道什么时候还有机会再动手杀铁球三。哎，我刚刚才想动手，就收到了公函
。魏大人通知我要亲自来审铁桥三。总督府魏大人要亲自来审铁桥三。不只是这样，巡抚大人也要一起参加。三堂会审。这一个铁桥三，搞出这么大阵仗。我现在搞不清楚的是，这个魏云飞到底是来帮我的呢，还是来跟我对着干的？可是三堂会审的主审官是那大人您，所以还是由您来执行对梁坤的判决，不是吗？话是这么说，没错。不过你看到的都是表面现象，小的不解。毕竟我还是要听魏云飞的话。大人有什么打算吗？现在也只能是静观其变了。为何总督府会插手铁桥三的事情？这个魏云飞和铁桥三到底是什么关系？大人，我在三堂会审之前，先把铁桥三给杀了。不，这个时候杀铁桥三更加让人怀疑。既然大唐生在我提刑按察使司内，我就有办法让梁坤伏法。到时候，我要看看是我的官威大，还是梁坤的命大，还是大人高明大哥，你帮帮忙好不好？你让我进去见一下铁师傅，你就行行方便吧？啊！哎，不，不行，不行，不行！哎，真的不行，你回去吧。啊！哎，大哥，这个你拿去买点好吃的，你让我进去好吧？啊，这位大哥，你帮帮忙好不好啊？啊，大哥，你行行好。哎，这位姑娘，你可千万要快点，一旦让上面发现，我们可小命不保啊，小的可担得不起呀、啊！啊，好。先走吧，啊！哎，先走，好，好，好，哎，哎，姑娘，你可要快点啊，一定要快啊！嗯，好。你怎么来了？我是来问毒药的事情。魏大人都跟你们说了。你确定，小顺子身上的毒和我爹身上的毒是一样的吗？啊，应该是。哎，对了，我给你的银针，你查过是什么毒了吗？我已经问遍了全广州的药店，没有人知道那是什么毒。总之，事情已经发展到这一步了。除非让我找到毒药的来源，否则根本没有办法做到下一步的判断。那你现在应该相信，你爹不是我杀的了吧？我刚刚已经说过了，除非我找到毒药的来源，否则你依然是我的杀父仇人。好，你要这么执着的话，我也无话可说。我之所以这么固执，是因为我亲眼看见你那一棍落在我爹身上。啊，安姑娘，我求你一件事情，你能答应我吗？如果我出不去的话，你可以帮我找到灵儿吗？我之前答应过我师父，我一定要照顾他。我不想违背我的诺言，你能答应我吗？除非你给我一个理由，一个能够说服我自己去帮你的理由，也许我会考虑一下。阿姑娘，我知道这次我在劫难逃，就当做是在交代我自己的遗嘱，行吗？就算你死。我也要你死在我手上。我警告你，你给我好好的活着，因为我还要等你出去跟我决斗呢。安姑娘，我对你感到抱歉。我知道，不光是因为安堂主的事情，还有灵儿的事情，我，我都对不起你
，我才不会为你伤心呢。安姑娘，我知道我辜负了你，因为灵儿的事情，对不起。我不需要你的道歉，我告诉你，不管你是梁坤还是铁桥三，我只要你清楚，如果你死了。我找到江灵儿，我只会告诉她你死了，因为我知道，不管你在哪儿，江灵儿还是要过她自己的生活的。我不会让你纠缠不清的，阿姑娘。那贵宝要对梁坤进行三堂会审。嗯，来吧，人也到齐了。安师妹，你也回来了，汇报一下情况吧。嗯。公告上说，总督大人也会出席的。其实上回总督大人也就是那么一说，之后再没下文了。这要是官官相护的话，审判结果对三哥不利怎么办？魏大人是可以信任的，况且这个时候，我们也只能信任他了。哎，师妹，你是怎么知道的？小顺子托梦给你的。师傅告诉我的。哦，师傅托梦给你的。哎呀，你把师傅当神仙啊？他是神啊，自己就出来了。哎呀，你们都胡说什么呢？安姑娘，你是怎么见到三哥的？我去牢里了。哎呦妈哎，你自己去到牢里啊？那你怎么没把师傅带出来啊？有本事你去啊！安师妹，你武功不是挺高的吗？哎，嗯嗯，去，嗯。好了好了，你别跟他一般见识。安姑娘，三哥还有没有跟你说别的呀？他还说，你们怎么还没有找到江灵儿？三哥果真还是关心我家小姐的。哎哎呀！哎，哎，安姑娘，师傅除了说江小姐的事之外，还有没有说别的事啊？你胡说八道什么呀你？你傻呀你！我我没说错。哎呀，你这……哎呦，我告诉你，糊涂，真糊涂。今日审案，可有什么特别的吩咐吗？被杀的官差是你衙门里的捕头，今日由你来主审，我只带耳朵，不带嘴巴。嗯。巡抚大人呢？今日是你主审，你请。带杀人凶犯，铁桥三。爹，女儿到底该怎么办呢？如果我挺身而出，为铁桥三作证，供出师兄，就意味着我们汇丰堂的名声一定会受损。
可是如果不这样，我怎么对得起自己的良心？怎么对得起铁桥三？启禀大人，罪犯带到。罪犯铁桥三见了总督大人，还不散会？杀人凶犯，姓名、籍贯。小人原名梁坤，广东南海县人。杀人凶犯梁坤，你是否承认？自己就是杀害杜捕头的真正凶手。小民没有杀杜捕头，所有的指控都是诬陷、捏造事实。大胆梁坤，犯罪事实清楚，难道非要等到大刑之后，你才肯招认？魏大人明鉴，杀害杜捕头的是顾英，是王彪。梁坤。即便你巧舌如簧，也难掩你犯罪的事实。胡英，上前说话。报告总督大人，当日小的确实跟王彪在一起，但不是在城南驿站，而是在妓院。哦，是吗？是。哎呦，怎么这么多？哎，你说，铁桥三在里边怎么样了？总督大人，当日本官带人赶到现场之后，确实没有看见王彪与顾英。你这样讲，可真是睁着眼睛说瞎话。我不是你。没有依据的话，我是不会乱讲的。那大人，我倒很想知道，你的依据是什么？我的依据，大人，杜捕头一向秉公执法，当年他抓捕天地会总舵护法梁根发归案，而后他又查明。江行远与天地会余党崔明秀暗中勾结，崔明秀负隅顽抗，先后伏法。梁坤，本官问你，这梁根发与崔明秀和你是什么关系？他们是生养小民的父母。梁坤，你在崔明秀伏法之后，又逃逸失踪。而后又受到官府的通缉，为了掩饰自己的真实身份，改名铁桥三，是否属实？我梁坤从来就没有想过隐姓埋名。铁桥三是广东的百姓，不在乎小人是个粗人，次的称呼。我不管你是梁坤还是铁桥三，你都难逃。被通缉的事实，梁坤，你一定是对杜捕头怀恨在心，所以才杀人泄愤。我梁坤仰面不愧天，俯身不愧地，即便是父母受到奸人所害，我受他们的连累，我也不会伤及无辜的。哼，天网恢恢，疏而不漏，梁坤。你以为你将杜捕头杀死在城南驿站，就不会有人看见了吗？我说过，杜捕头不是我杀的。别急，陪我去喝茶吧。不去了，我想在这里等。你在这儿等两三个时辰，也不会出什么结果的。走吧，陪我去喝茶。走吧。哎，来来
先让下，让下，让下，让下。哎，对不起，让下。啊！还关着门？今天安插史思，要是不给我个结果，我就不走了。这这老三怎么买东西还不回来啊？哎呀，看看去啊！哎，四师弟，多买点吃的，今天晚上再住住了。哎，好嘞。哎哎，等着我啊！阿水，好，把棚子给我支上。啊，跟他们耗上了。好。有大师兄的样子了？必须的。那就耗着。两位大人，事发当日，本官到城南一带抓捕盗贼，亲眼目睹梁坤杀了杜飞。我带去的一干人等十几名官差衙役，也都亲眼所见，都可作为人证。梁坤，如此清晰明了的案情，你还敢狡辩？我没有狡辩，我说的都是事实。相反的，我还有证据可以证明。杜捕头的死，跟那大人有关。梁坤，你敢污蔑本官？你说杜捕头的死跟本官有关，你可有证据？我的证据，应该在那大人手中。那天那大人逮捕我的时候，将我身上的东西，统统搜了去。大人，他在胡说。魏大人，当日本官带人抓捕梁坤之时，在他身上没有搜到任何的物件。真是这样吗？魏大人，我提醒暗查史司做事一向照规矩，如果您不信，我可以传讯当日与本官一同前往抓住梁坤的下属，让您问话。总督大人，我认为先厘清事发当日的状况，才是最重要的。好，我就听巡抚大人的。铁桥三，请你再描述一下，当日杜捕头被杀的经过。在事情发生之前，杜捕头曾经约小民。在城南驿站相见，但是，在去见他之前，有人将小超送到宝芝林给在下。杜捕头想约我见面，但是后来我想通知杜捕头的时候，怎么也找不到他了。于是，我就在约定的时间去了城南，与杜捕头相见。第二把他们击退了，然后杜捕头发现杜捕头已经身亡。就在这个时候，拉大人带了官兵到了现场，将小龙关押了起来。哈哈，真是巧了，杜捕头那边刚刚出了事，拉大人这边就带人赶到了。魏大人，刚才本官说的已经很清楚了，当时。我正带人在附近一带抓捕盗贼。哦，从什么时候开始，那大人也亲自带队抓捕盗贼了？嗯，魏大人有所不知，白云山一带山贼神出鬼没，附近的百姓怨声载道。本官带人前去亲自抓人，难道这还有什么不对的吗？魏大人，您别忘了。本官以为今天我才是主审。那大人不必紧张，我只是好奇问问而已啊。师妹，你肯定在跟师傅说铁桥三受审的消息吧？
。哎，你该不会不知道今天铁桥三要受审吧？我知道。那你怎么还闷闷不乐？啊？今天可是给师傅报仇的好日子。你真的认为今天是给我爹报仇的日子吗？那当然了，那大人都已经安排好了。所以说，今天是一场不公正的审判。啊、哦，当然不是，我不是这个意思。能给师傅报仇，你难道一点都不高兴吗？还是说，你心里压根儿就没忘了铁桥三？我刚刚已经想过要放你一马了，毕竟汇丰堂是我爹毕生的心血。可是我看你如此执迷不悟，今天就算我毁了汇丰堂，我也要救铁桥三。梁坤，你刚刚说杜捕头约你在城南见面，可有人证？我宝芝林的徒弟都可以为我作证，都说了是你的徒弟。难保他们不会为你提供假证据。铁桥三，你可知道杜捕头约你在城南驿站的目的是什么？我想是，应该是跟那大人的罪证有关。什么？与我的罪证有关？一日，杜捕头突然来到我宝芝林。杜涛，请不要叫我杜捕头，叫我杜飞。我今天要找的也不是梁坤，而是铁桥三。杜大哥，你今天来找我铁桥三，就是我铁桥三的荣幸。如果有什么需要帮忙的，小弟一定尽心竭力。铁桥三，我问你，你知道这广州城里最大的走私商是谁吗？拿贵宝。那天，杜捕头说出了一直以来对拿贵宝与遗商串通走私鸦片的怀疑，只是他一直顾虑拿大人与上层官员之间层层相互的关系，迟迟不敢下手追查此事，而是与层层官员分成，其中若是有皇亲国戚，我想也不为过啊。杜大哥，对于这件事情，我铁桥三有没有什么可以帮忙的地方？我需要有一个人为我做接应。接应？我现在正在搜查拿贵宝的罪证，可是我与拿大人之间的嫌隙与日俱增，他处处提防我。我担心我搜到的证据迟早有一天被他抄出来，我需要有人为我保管。今天我来找你，就想问你一句话：铁桥三，拿贵宝的罪证，你敢收吗？我当然敢。荒谬！我纳摩做人一向顶天立地，竟敢诬陷我！两位大人，照我说，肯定是梁坤心存杀机，所以才约杜捕头在城南见面。那大人，没有任何确凿的证据，就断定铁桥三是杀人犯，未免太过仓促了。巡抚大人怎么看？本官以为魏大人说的对，在没有确凿证据的情况下，本案是难以下结论的。可是本官却认为，梁坤的动机已经很明显了。杜飞得知梁坤长存复仇之心，而且。近日又见梁坤以铁桥三名义，肆无忌惮的在我广州城内横行霸道，完全无视我提刑按察使司的颜面与权威，所以这才约梁坤在城南驿站会面。想不到，却遭到梁坤如此毒手。可怜杜飞是我按察使司第一捕头，一向忠诚职守，最后。却落得如此下场，梁坤，如此证据确凿，你还敢不认？喂喂
来。哎，你看，你看，哎，出来了，出来了，出来了，出来了，出来了，你怎么样啊？大家安静。啊？别说话，别说话啊！拿大人已经根据证据查明凶手，就是铁桥三。什么？不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！不可能！铁匠三是冤枉的，安姑娘，大胆民女，公堂之上岂能容你撒野？给我拿下！我有证据证明杜捕头是被谁杀的。住手！退下！众人，上前说话。公堂之上，为何不跪？跪！快跪下！这里是公堂。证人姓名几官？小女子姓安，名青鸾，家住广州汇丰堂。安姑娘，你擅闯提刑暗查史司大堂。已经触犯了大清的律法，若证言有半句虚假，必将受到律法的严惩。你可清楚？小女子清楚。若所言非实，甘愿受罚。安姑娘，你刚才说，你有是谁杀死杜捕头的证据，你是如何得知的？当天是我爹七七的忌日，正好看见我师兄王彪急着出门。我想弄清楚，到底他有什么事情比我爹的忌日还重要。于是我就尾随着师兄，来到了城南驿站你怎么在这里？我还想问你呢。杜捕头不去查案，一早来到这个破亭子等谁呀、啊？顾大人，我在哪儿用不着你管吧？你说呢？要干嘛？嗯骑马赶路，住手！顾英，证人所说的可是实情？回大人，当然不是。我刚刚说过了，当日我去妓院了。你骗人！魏大人，我相信顾英和王彪都是受那大人指使，才敢杀人灭口。大胆！公堂之上，岂容一个黄毛丫头诬陷本官？若无证据，我岂敢乱说？这本账本，就是在杜捕头最后一口气的时候交给我的。杜捕头，杜捕头，杜捕头
把这个交给你。现场，我怎么不知道？你正在跟他们交手。你胡说！我没有胡说，看看就知道了。现在大家可以当场把里面的内容看一看。韩姑娘，请把账本送过来。总督大人。这安青鸾分明就是来转移焦点的，别忘了，我们今天主审的可是梁坤杀害杜飞一案。<笑>我知道，我只是，只是好奇吗？哈哈哈哈哈哈哈！铁桥三。你可知道这账本的来历呀、啊？我不知道，但是我知道，杜普陀最近一直在查那大人和行商的罪证，他还告诉小的，要把这些罪证交给我，好交给总督大人。作为查办那大人的罪证，我以为这次他约我见面时，就是要把这些罪证都交给小明。那大人，你可有耳闻？杜普陀。正在调查女行商勾结一事啊！从来不知。本官为官，一向清正廉洁，从来没有做过贪赃枉法之事。依本官所见，很有可能是杜飞企图和梁坤勾结，陷害本官。是不是也有可能？你想阻止杜捕头揭发此事，所以你对他痛下了杀手。总督大人，你现在是在怀疑本官喽？<笑>我只是就事论事，把所有的可能性都提出来。不过，由于新物证的出现，确实使得这个事情又有了新的疑点。嗯，巡抚大人，您怎么看？应暂停审讯，待厘清线索之后，择日再审。嗯，我完全赞同巡抚大人的意见。不过，巡抚大人，今天的主审官是那大人，咱们还得听听那大人是怎么说的。那大人，你觉得这个案子还能继续审下去？他就是王彪。啊？什么意思啊？抓起来！哎，放开我！抓起来！放下！别动！不是，老人，放开我！我们怀疑你跟杜普陀的死有关，跟我们走。抓起来！出卖我！抓起来！抓起来！我是你师兄，你出卖我！哎呀，带走！走！师妹，师妹，你为什么出卖我？走！师妹，就他，抓他！师妹，哎，太大了！哎，走！这样，放开我！师妹，为什么出卖我？抓得好！哎，别别别，别别别别找了啊！哎，师妹，怎么样？我刚刚已经交出了新的证据。铁桥三已经被还押了。只要证明王彪和顾英是凶手，师傅就可以释放了。哎，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
，现在有了新的证据，可以证明我师傅铁桥三，他不是杀人凶手。好，好，好，好，好，好，好，我师傅不是凶手。林江，林江，先吃点东西吧，别一会儿人放出来了，你倒给饿坏了。没事了，没事了，铁球三被放出来了没有？那你刚才不是说没事了吗？是环亚代审，还有事了？看来他们找到新的证据了。新的证据，就是推翻前话，一切从头来过。那，是好还是不好啊？这个，恐怕你要自己去问魏大人。